درس الخامس حل التناسبات في استخدام معدلات الوحدة أو الضرب التقاطعي أولا حل التناسبات في استخدام معدلات الوحدة حل التناسبات يعني إيجاد حد مجهول في التناسب تستطيعين استخدام معدلات الوحدة لحل التناسب أولا أو تجي معدل الوحدة ثم أضربي لتحلي التناسب مثال الأول أو تجي معدل الوحدة إحنا عندنا اثنين وثلاثين صفحة في ثمان دقائق يكون عندي اثنين وثلاثين صفحة على ثمان دقائق بما أن يبي معدل الوحدة إذا لازم مقام يكون واحد إذا ثمانية قسمها على ثمانية قسم البسط على ثمانية هذا راح يساوي اثنين وثلاثين تقسيم ثمانية أربعة صفحات على ثمانية دقائق تقسيم ثمانية دقيقة لازم نكتبها أربعة صفحات لكل دقيقة اللي بعدها سبعمية وعشرين كيلو متر في اثنى ساعة لما نبي معدل الوحدة راح أقول سبعمية وعشرين كيلو متر على اثنى ساعة معدل الوحدة أي المقام يساوي واحد إذا راح أقسم على اثنى طبعا باستخدام الآلة الحاسبة اثنى عشر ساعة تقسيم اثنى عشر تقسيم ساعة واحدة لأنها معدل الوحدة سبعمية وعشرين تقسيم إلى اثنى عشر راح يكون ستين كيلو متر إذا ستين كيلو متر لكل ساعة السؤال اللي بعده اثنين صحيح خمسة وخمسين جزء من مئة لكل خمسة راح أحولها معدل وحدة اثنين وخمسة وخمسين على خمسة بما أن معدل وحدة راح أقسم على الخمسة خمسة تقسيم خمسة واحد اثنين وخمسة وخمسين جزء من مئة تسعين خمسة تقسيم واحد وخمسين جزء من مئة راح أكتبها واحد وخمسين جزء من مئة لكل واحد السؤال اللي بعده سؤال يقول تسعة أحذية ثمنها إن يعتمد ثمن دينار فأوجدي واحد ثمن حذائين اثنين ثمن خمسة تحقيق أنا لازم بالأول راح أستخدم معدلات الوحدة لإيجاد قيمة الحذاء الواحد راح أقول إن يعتمد ثمن على تسعة بما أن أستخدم معدلات الوحدة راح أقسم على تسعة تسعة تقسيم تسعة واحد إن يعتمد ثمن تقسيم تسعة باستخدام الآلة الحاسبة راح يساوي اثنين وعشرين إذا قيمة الحذاء الواحد إلى اثنين وعشرين زين ثمن حذائين راح حذائين يعني اثنين ضرب الحذاء الواحد يساوي اثنين وعشرين وثلاثين أربعة وأربعين ثمن خمسة أحذية راح أقول خمسة ضرب الحذاء الواحد يساوي اثنين وعشرين راح يعطيني باستخدام الآلة خمسة ضرب اثنين وعشرين راح يساوي مية وعشرة دينار ثانيا حل التناسبات باستخدام الضرب التقاطعي في التناسب ناتج ضرب بس إحدى النسبتين في مقام نسبة يسمى الضرب التقاطعي في التناسب ألف على داء يساوي جيم على داء كل من ألف وداء يسمى طرف وكل من داء وجيم يسمى وسط خاصية الضرب التقاطعي إذا كانت هناك نسبتان متناسبتان فإن ناتج ضرب الطرفين اللي هي ألف ودال يساوي ناتج ضرب الوسط إذا كان ألف على باء يساوي جيم على دال فإن ألف دال اللي هي الطرفين يساوي ضرب الوسطين اللي هما على باء جيم إذا كانت النسبتان لهما ناتج الضرب التقاطعي نفسه فهما متناسبتان أي متساويتان إذا كان ألف ضرب دال يساوي ضرب جيم فإن ألف على باء يساوي جيم على دال سؤال الأول مثال حددي ما إذا كان كل زوج من النسب التالية تمثل تناسب، إحنا خذينا طريقة الضرب التقاطعي راح أضرب اثنين في تسعة، إحنا سميناهم الطرف، وثلاثة في ستة سميناهم الوسط، اثنين ضرب تسعة يساوي ثمانية عشر، وثلاثة ضرب 
ستة تساوي ثمنتاش بما أن حاصل ضرب الطرفين اللي ثمنتاش يساوي حاصل ضرب الوسطين إذا النسبة التالية تكون متناسبتان وبعدها طبعا راح أستخدم شرح المتناسبات أو لا أو متناسبتان أو على حسب السؤال كاتب لي تمثل تناسب اللي بعده راح أستخدم حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين خمسة وعشرين ضرب ثمانية باستخدام الآلة الحاسبة خمسة وعشرين ضرب ثمانية راح طلع ناتجها وأربعين اللي هما الوسطين ضرب خمسة هذا راح تساوي ميتين وهذا راح تساوي ميتين ألاحظ إن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين إذا يمثل تناقض السؤال الأخير أنا أحدد إذا كان يمثل تناقض أو لا نستخدم المحاسبة الجديدة اللي هي الضرب التعاطفي ناخذ حاصل ضرب الطرفين ستة ضرب اثنين وأربعين وضرب الوسطين احداعش ضرب خمسة وعشرين وطلع الناتج هذا راح يعطي ميتين واثنين وخمسين احداعش ضرب خمسة وعشرين راح يعطي ميتين وخمسة وسبعين ألاحظ أن حاصل ضرب الطرفين لا يساوي حاصل ضرب الوسطين إذا هذا النسبة لا يمثل تناقض